以斯帖记第一章。亚哈随鲁在位的时候，他统治从印度到古时，共一百二十七省。他在舒山城登了国位。他执政第三年，曾为众领袖和臣仆摆设宴席。波斯和马代的权贵，以及各省的贵族和领袖，都在他面前。他把自己尊荣之国的财富和伟大威风的荣华向他们展现很多日子，共有一百八十天。这些日子过了，王又为所有在书山城的人民，无论尊卑大小，在御园的院子里摆设宴席七天。御园中有白色锦织的帷幕。蓝色的幔子，细麻绳，紫色绳衔在银环里和大理石柱上。有金银的床榻，摆在红色、白色、黄色和黑色的大理石所铺的地上。赐饮都用金器皿，器皿与器皿各有不同。御酒很多，足显王的厚赐。饮酒都照着定例，不准勉强，因为王对他宫里的所有臣仆立下规矩，要照着个人的意愿而行。王后瓦什提也在亚哈随鲁王的王宫中为妇女们摆设宴席。第七日，亚哈随鲁王因饮酒心里高兴，就吩咐侍候在他面前的七个太监。米护曼、比斯他、哈波拿、比格他、雅拔他、西达、贾加，去请王后瓦什提带着厚冕到王面前，使众人和大臣欣赏她的美丽，因为她的容貌很美。王后瓦什提却不肯遵照王借着太监所传的命令。所以王非常生气，怒火中烧。王就咨询通达十五的哲士，因为当时按照王的常规，王要处理一事，必先问问面前所有精通法令和审断的朝臣。那时，在王身边的有贾士拿、士达、亚马他、他施斯。米利、马西拿、姆米干等七位波斯马代的大臣，他们都是常见王面，在国中居首位的。王问他们说：“王后瓦什提不遵行亚哈随鲁王借着太监所传的命令，按照法令应怎样办理呢？”姆米干在王和众领袖面前回答。王后瓦什提不但得罪了皇上，而且还得罪了亚哈随鲁王各省的臣民，因为王后这事必传到所有妇女的耳中，会使他们眼中轻视自己的丈夫，因为他们说，亚哈随鲁王吩咐人带王后瓦什提到王面前，他却没有来。现在波斯和马代的公主贵妇。听见王后这件事，就必照样告诉王的大臣，这样轻视和愤怒的事就常有了。王若是赞成，可以下一道谕旨，并且写在波斯和马代的法令中，永不废除，不准瓦什提再到亚哈随鲁王面前来，又请王把他王后的位分赐给另一位比他好的人。王颁布的谕旨传遍全国的时候，所有的妇女都必敬重他们的丈夫，不论丈夫尊卑贵贱。王和众领袖都赞成米姆干的话，王就照着他的话去行，把诏书送到王的各省，每一省都用各省的文字，每一族都用各族的方言，使做丈夫的。
都在家中做主，说话有权威。